सिद्धांत के लिनियर थिरी अफ हिस्ट्री मन को इतिहास एटा सरल रेखा में बग्द रेलिया जोन्स को सतासी वर्ष अगड़ी भारत को सर्वाधिक साक्षर वाल प्रसिद्ध केरला राजी जन्म वहाँ का साथी फर्क गए तर वहाँ कसो कसो काठमंडू भई अड़िन् एटा जागिरी जीवन सुरू कर तो जागिरी जीवन का साथ साथ ही को नेशनल कलेज में जो अभी शंकरदेव कैंपस प्रसिद्ध छशनल कलेज में रात्रि कालीन कक्षा में अध्ययन करना थाल रटना में गए कई वर्ष अध्ययन करे सोलह साल में पटना में गए ते बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल सके एकदम भावुक भाई हमी जस्त हम काठम्डू पोखरा भाग बाहर का मानी रंच हमारा इस वर्ष का प्रमुख अतिथिजी मिस्टर जॉर्ज जोन रक्टर एलिमा जोन लंच में आना हार्दिक साठी वर्ष भाग बड़ी साहित्य राषा को शिक्षक भाई योटा ऑडियस में हमीर निमंत्रणा कर यहाँ प्रति आभारी छु रिशेषरी यहाँ उपस्थित होखक रहित्यकार मुभकामना व्यक्त करना चाहूँ यहाँ को जीवनी यहाँ को सृष्टि द्वारा संतुष्टि पाओस् भेजे शुभकामना ईश्वरसंग प्रार्थना भी शुभकार होतोषप्रद हो सुखमय होने शुभकामना अब साठी वर्ष भाग नजिक आईपुगे मैं हजारों विद्यार्थी पोखरा में जी मैं अर ठाव में खड़ा छाइन यहाँ जो मया मैं दहां भोप्रति मैं सब संतुष्ट जीवन को शुभकामना व्यक्त करते मेरे शुभकामना मंतव्य धन्यवाद हजर मूरा कर पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कजी को सुशीला कार्कजी जब आप व्यावसायिक कर्म को अदालत ने वहाँ मानहनी को मुद्दा लाश कि भाई लगे क्योंकि अब अदालत में यह खाल शब्द पचा सकने क्षमता अदालत में बढ़ी सके हम कहीं फैसला को अवस्था रहा जे जी बरू तेस में अलग छलफल से सेंसन में पारे मैं रमाइ लगे विषय अलग फरक पड़े अब तो विषय वहाँ जे जी दुख पाने न्यायालय भि रहे वहाँ लि प्रेसर पारिए रनेक कि वहाँ के झमेला खेपन पे वहाँ जी तो अब तीस साल क्या पैंतीस साल देखि पैंसठी साल से वकील होता सर कान व्यवसाय होता थोड़ा आनंद थी होगा तर वहाँ नौ वर्ष को अवधि चाहे एकदम सकसपूर्ण अवस्था में बुझी दून पे क्योंकि हमारे न्यायालय धेरे कुरा हम जी न्यायालय समझा चौं पवित्र थलो भूमि भाई ठाने तो खाल अवस्था न्यायालय में छेन रे मुद्दा में अब न्यायाधीश में कुल मुद्दा कह पारने वाले एकदम चलखिल बढ़ रखे अवस्था में वहाँ के मुद्दा का सपिंग का सब कुछ बाहर लिया दूर तस्ता पात्र छिटो मुद्दा आपको उसमें राख प्रस्तुत कर दबाव दिव्य तर भ्रष्टाचार का मुद्दा वहाँ का पाला में जे जी भ्रष्टाचार का मुद्दा फैसला भाई कोई भी तो उन्मुक्ति पा सब ठहर कस्तो कस्तो फील हो कि मतलब के सम्मान भो ल मैं एटा दायित्व दिए कि नोटिस पीच करने म भरसक समय बचाने कोशिश कर इसपल्ट को की नोट स्पीच में स्पेशली में महिला हिंसा बड़ी देखिए हुआ रहा पूर्व प्रधान न्यायाधीश को हैसियत बा महिला हिंसा में फोकस कर मैं 
अन्यायमा महिला भन्ने यो एउटा विषयलाई लिएर यहाँहरुसँग म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु प्रकृतिको अनुरूप अनुपम सुन्दर नगरी पोखरामा पायो न्याय नपाए हरिबाजीले भनेको जस्तै हुन्छ महिला हिंसाका अधिकांश घटनामा दण्डहीनता हुने गरेको पाइएको छ यसको पहिलो कारण हो आम घटना प्रहरीसम्म पुग्दैन नपुग्नु पुग्दै नपुग्नु बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध समेत प्रहरीकोमा नपुर्याई मिलापत्रमा टुङ्ग्याइने गरेका समाचार बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् कतिपय घटनामा त राजनीतिक दलका नेताहरूको दबावका कारण पहिले मुद्दा नै दर्ता नगर्ने गरेको समेत सुनिएको छ केही महिना अघि अखबारमा पश्चिम तराईको मुसलमान समुदायकी एक महिलालाई माथि बलात्कार भएको घटनामा सार्जनी गएको थियो अखबारमा लेखे अनुसार खेतमा गएको बेलामा गाउँकी युवाहरूले बलात्कार गरेका थिए तर स्थानीय नेताको दबाबमा त्यो मुद्दाहरू चलिएन अथवा दबाबमा त्यो मुद्दाहरू समाप्त भयो बलात्कार मुद्दाको अर्को सबैभन्दा पेचुलो समस्या अदालत सबले ओहो यो तो धेरे ठूल पढ़ा को मं हो विशेष तो मैं चाहिए हम घर में सब डॉक्टर So now uh, we're moving to the conversation session between uh, Raju Samarji and Manisha Ji. It will be a 30-minute conversation. So, huge round of applause for them, guys. Thank you so much. Life about things. Uh, things that you took it for granted otherwise you know must have had a different or a new meaning to it uh, so that motivated me to read your book and that is probably what motivated you to write the book right it's just not about your illness uh, but how you overcome your illness how you overcame the challenges being what are we interested in most we're interested uh, about another human being that is the most interesting part for one human being, you know, we're always interested in another human being. Uh, so, of course, we're all interested in knowing your narration, especially a popular. Thank you, Rajeshi. It meant the world to me that you read the book. Uh, you've known me a little bit about as a actor, as a person, but uh, uh, when uh, I got to know that you'll be part of this uh, true launch, who were there, uh, so my. Uh, thank you and gratitude to to them. I write this book especially about cancer, uh, how it impacted me and uh, what all happened because I feel it is uh, from a first a person's perspective, a person who's gone through uh, this kind of uh, life-threatening disease uh, is that kind of a, in a mainstream uh, there's lesser uh, uh, kind of a book. Uh, uh, I had asked my publisher, Penguin Random House in uh, New Delhi, I had asked them, do you recommend any book? So they had actually mentioned a book called When Breath Becomes Air, and when I was reading that book, uh, and uh, because I believe in second chances, I believe in life, and I believe 
uh, that uh, in silver lining after the dark phase. So that's why I felt uh, it has to be earnest and honest and take my readers to uh, the fears uh, of what a cancer patient goes through. And I know, I know whoever reads that uh, gets to feel what I was going through. So I'm sorry for taking my readers to down the lane of pain and trauma. Um, but no, no, but that's, that's something that we all identify in health because that's always in, our, in the back of our mind, the unpredictability of life, the fear, the mortality, you know. So, yeah. uh, while telling my story is also important, the lessons that I learned, how my perspective towards life changed, how, what kind of life I'm seeing. And honestly, um, today, uh, even if I lead a short yeah, life, I in a few months time, couple of months time, I will come in Nepali also. डॉक्टर <laughs> 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 And Dr. Chi could not have on the board, and it is pretty operation by Pachi. Then Dr. Macker came on board, and over the years, Chani Wiredly, uh, Chani Pani might email while a pot hound there once a year, Chani Mogwai and your, uh, yeah. All right, thank you, healthy life. Thank you, thank you. In every which way, mentally, spiritually, physically, absolutely, and intellectually to a certain extent, keep your intellect as well. अनेक दर्शक गुरु तो पहले के भनुसा या सोतनुसा मनीषा जिलाई किताब को बारे में वहाँ को यो जो चुनौती वाले सामना करने वाले किस को बारे में तभी समस्या आप हैं वो एकदम दुखी जो हैं पर आजू बाजू में सबसे लाख में कहाँ ना बन गए तो हमारे वाले तुम्हारे आये पूरा आजू जस्तो एक तो फेकित तो एक तो कविता लेखने सुनाने मुक्तक सुनाने 
यसरी आत्मरथीमा हामी बसेऊ जस्तो लाग्छ त्यही भएर हामी आख्यानमा अलि पछाडि परेकै हो नेपाल पोखरा चाहिँ खास गरेर यो रमाइलो सेसन छ मैले है यसमा चाहिँ रमाइलो कुरा के भन्दा हामी प्राय गरेर कुनै एउटा सहरमा केन्द्रित भएर रचन भनेर यसो होमवर्क गरेको मेरो यहाँ अहिले यसो हेरेको नाम मैले टिप्नै नसकिने यहाँ त्रिहत्तर जनाको नाम रहेछ क्या मैले यो धेरै ठाउँबाट सङ्कलन गरेको थिएँ त्रिहत्तर त्रिहत्तर जनाले लेख्नु भएको छ भन्ने अर्थले बुझ्नुपर्छ यसमा चाहिँ होइन अब त्यसमा चाहिँ जस्तो अब अभियसली एउटा कुरा के हो भन्दा पोखरेली आख्यानमा को अछुतको एउटा श्रृङ्खला थियो त्यसपछि भुवनेश्वर कोइरालाजीको पनि उपन्यास छ होइन त्यो बेलामा मुकुन्द शरणको पनि दाइले भन्नुभयो सत्र सालमा आएको छ तर एउटा पोखरामा आख्यानको एउटा हस्तक्षेपकारी एउटा भूमिका निर्वाह चाहिँ पागल बस्ती पछिको कालखण्डले ल्यायो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ दाइले भने जस्तै एउटा कुरा के हो भन्दा पोखरा चाहिँ एउटा काव्यिक सहर हो यो चाहिँ यो न्यारेटिभ अथवा आख्यानको क्षेत्र काव्यिक सहर पहिला मैले नसोधेका प्रश्नका तर असाध्यै राम्रो जवाफ दिनुभयो सोधेको पानी पनि दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद मञ्जुश्रीजी तपाईँ पश्चिम साहित्यको पनि राम्रो अध्ययन भएको अनि आफ्नो पढाइको त्यसमा मलाई लागेको उहाँको जुन राइटिङ करियरको एउटा डेभलपमेन्ट भयो त्यो चाहिँ नि एकदम ट्रेडिसनल कथाहरूबाट सुरु भएर र ट्रेडिसनल निबन्धहरूबाट सुरु भएर आई एम आइएमएली आन्दोलन पछि फेरि लीला लेखनमा पुग्नुभयो होइन जुन एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट खालको लेखहरूतिर पुग्नु जानुभयो मलाई लाग्छ मैले त्यस्तै खालको एउटा करियर डेभलपमेन्ट राइटिङ करियर डेभलपमेन्ट भएको भने जेम्स जोइसको राइटिङ हो या भर्जिनिया वुल्फको स्टाइलको राइटिङ तेरो उहाँ उहाँहरूको र विशेष गरी आइबी राईको लीला लीला लेखन समेत त्यसरी नै उहाँको विकास हुँदै गयो एज अ साहित्यकार र मलाई लाग्छ त्यो तपाईँले अघि सोध्नुभएको प्रश्नमा मेरो आफ्नो बुझाइ जस्तो म आफूलाई प्रगतिशील राइटर नै मान्छु र मलाई लाग्छ नेपालमा एक किसिमले मैले पहिला आइबी राईको कथाहरू पढ्न अलिकति हिचकिचाएको पनि थिएँ किनभने यो चाहिँ नि प्रगतिशील साइडको राइटरहरूले चाहिँ यो एकदम क्लिष्ट र झन् पछिको आइएमएली र झन् लीला लेखनको कृतिहरू चाहिँ नि तिनीहरूमा कुनै सामाजिकता छैन र यो चाहिँ नि यसको पोलिटिक्स चाहिँ अलिक थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस टुडे um so i just like to ask uh uh panir because he's the editor of the book uh so he went through all the essays um to basically touch upon some of the com- uh, stuck doubt was when we wanted to classify this book neatly it fell into three categories people places and policy uh, the people places and categorical policy categorical analysis gareko thiye त्यो रिसर्चको क्रममा मैले देखेको एउटा तथ्य के हो भने नेपाली समाजले यो चाहिँ ह्युमेन ट्राफिकरलाई चाहिँ एउटा that develop exchanges between artists uh, in different countries. They're based in Kerala in India and Priya Kuryan, a, le- the, a leading uh, Indian illustrator who has also edited the book The Drawing Line. And uh, together we're doing a book based on the experience <laughs> यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ आधा भन्दा अलिकति बढी मान्छे किन हो भने हामी प्रयास गर्छौँ हामी एक अर्कालाई गिज्याउँछौँ हामी आफूलाई पनि गिज्याउँछौँ त्यसले आज हामी के गर्छौँ यहाँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन अघि एकजनाले भन्नु अनि वहाँ भेट्दाखेरि जहिले पनि त्यो लेखक र त्यो व्यक्ति एउटै हो भन्ने कहिले पनि लागेन प्रचण्ड लेख्ने होइन यति शीतल भयानक शीतल मान्छे यो कसरी सम्भव छ मैले खै यो जहिले पनि मलाई सुरु सुरुमा हेर्दाखेरि मैले कुहार पर्थेँ भेट्दाखेरि जहिले पनि कुहार पर्थेँ हेर्थेँ 
मानसिक तेज़ हो लिखा भाले बसे कहाँ वो डाउन सुधियो अरे कहीं तरह तो पहले मोई यशोदा में बताए थे भाई ना ये तो कूल मानसिक होने सा हाँ सो ठट्टा में अम्रो बेड पाने को कोई भी गुरु गंभीर ये प्रश्न का जवाब ना तो प्रश्न सोचने लायक चित्तबुद्धि वाली दिनों सके ना आपनों जवाब पढ़ा प्रकृति बात और संस्कृति में प्रवेश करी शक्य बची, जीवन में ढोंग शुरू आये, मान चाहिए का दूसरी तरह रूप आये, मत जन में कुतर नाग नहीं हो, ये लोग का पितरीम हो, तेज मां समीता का क्या आवरण और उसम, अनुशासन का आवरण और उसम, और उन जन रति मेरा दूसरी तरह रूप हों, बाकी साहित्य लेखी राय को अरे मलाई शासन करने मठाधी सरू क्ये बंजन तीने ने साहित्य लिखनो राम लो अखबार में नॉल लिखो कि ना अखबार में मेरे बजरा कहाँ पर सब अन्य तीन लाइन था सर तीन लाइन मेरे साहित्य से मन पारे हो अखबारी लेखन मन पारे हैं तरह साहित्य को लेखन और अखबारी लेखन में तात्पिक रूप में मेरे जीवन जगत संबंधी मेर विश्वास कायम कर ले प्रकाशक से सोचे आऊं तो नहीं तो प्रकाशक को करूँ बट संपादक आऊं सब प्रकाशक के संपादक को किस में ये तो विश्वास नहीं था ये तो जो संबंध ट्रस्ट को संबंध इतना भी भाग को होने पड़ जाए भाई ने वन्य छोड़ने हो एक आर कर ले एक आर कर ले छोड़ने पड़े होंगे एक पल तो मेरे एक पल तो मेरे म को संबंध इस तो था 